Olá, minhas amigas e amigos, estou aqui para fazer a previsão para o final de semana, dia 8 e 9 de outubro de 2022, a previsão para todos os signos. Preste atenção no seu signo solar, no seu signo lunar e no seu ascendente para complementar a previsão, ok? Vamos ver a energia que vai reger o final de semana. Energia de boa sorte, tá? Todos nós vamos estar mais sortudos, nos sentindo mais sortudos, com sorte para resolver alguns obstáculos que possam aparecer, tá? Uh, não estamos livres de obstáculos neste fim de semana, mas se aparecer, vamos ter boa sorte para resolver todos eles, ok? Vamos começar por Ares. Como será o fim de semana dos arianos? Dia 8 e 9 de outubro. Vamos ver. Vem prosperidade para vocês. Pode ter também algumas dificuldades, tá? Mas também vem fartura, vem prosperidade, vem dinheiro. Vocês provavelmente estejam enfrentando algum problema financeiro, algum problema relacionado a dinheiro, a finanças, bens materiais, mas vai ser assim, resolvido. Vocês vão conseguir superar, vocês vão conseguir vencer esses obstáculos. Então chegou um período que vocês vencem os obstáculos, que vocês vão além, que vocês passam por eles, tá? Então é um bom fim de semana para ganhar dinheiro, para ter prosperidade, para ter fartura, para ter abundância, para conquistar coisas boas no trabalho, conquistar dinheiro, conquistar aí coisas materiais e tudo mais. Então toda a parte financeira de vocês vai ser resolvida, vocês vão ter aí uma resolução, algumas questões se resolvendo, algumas coisas melhorando e vocês superando alguns obstáculos. Então aproveitem, ok, Arianos? E vamos para touro, como será o fim de semana dos taurinos, dia 8 e 9 de outubro. Vamos ver, taurinos, vocês com medo. E o medo está paralisando vocês, porque os caminhos estão abertos. Alguma questão está causando medo, está causando insegurança e está paralisando vocês. Vocês não conseguem ir além, vocês não conseguem ir adiante, porque vocês estão muito parados, muito estacionados, esperando que as coisas aconteçam na vida de vocês por medo de agir. Então você tem medo de ir em frente, você tem medo de continuar, você tem medo uh, de seguir, de prosperar, de batalhar, de fazer alguma coisa. Então isso está atrapalhando, isso está fazendo vocês ficarem presos, parados, estacionados. Então chegou um momento que os caminhos de vocês estão abertos, basta vocês percorrerem esses caminhos. Percorra novos caminhos, batalhe, busque por novos caminhos para que tudo dê certo para vocês. Ok, taurinos? E vamos para gêmeos, como será o fim de semana dos geminianos? Dia 8 e 9 de outubro. Vamos ver. Vocês estão sonhando... Vocês estão buscando, tá? E a espiritualidade vai fazer uma limpeza para que venham coisas boas. Vocês estão sonhando com fartura, com alegria, com prosperidade. Vocês sonham em ter coisas boas, vocês sonham em ser felizes, vocês sonham em ter alegrias, vocês sonham em ter prosperidade, vocês sonham em ser felizes, vocês sonham em se divertir, prosperar e tudo mais, tá? Então a espiritualidade fazendo uma limpeza na vida de vocês nesse fim de semana... Para que venha prosperidade, para que venha fartura, para que venha abundância. Então a espiritualidade fazendo uma limpeza para que venha essa prosperidade, para que venha fartura, para que venha abundância, para que venha alegrias e muita diversão na vida de vocês. Aproveitem, ok, Geminianos? Então era isso que eu tinha para vocês e vamos ao próximo signo. Então eu vou continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para Câncer. Como será o fim de semana dos cancerianos? Dia 8 e 9 de outubro. Vamos ver... Vem parcerias para vocês, parcerias boas, principalmente parcerias de dinheiro, parcerias de trabalho, parcerias que envolvem finanças, tá? As finanças vão estar muito em alta para vocês, vocês vão conseguir fazer boas parcerias, vocês vão conseguir aí ter boas comunicações na parte financeira, dinheiro chegando, fartura, prosperidade, é, sabe, dinheiro, boas alianças sendo formadas, principalmente de trabalho, pode vir aí uma... uma um uma aliança de trabalho, uma parceria, alguém te propondo uma parceria, te propondo uma sociedade, e isso vai ser muito bom, vai trazer muito resultado financeiro para vocês. Então, aproveitem, ok, cancerianos? E vamos para Leão, como será o fim de semana dos leoninos? Dia 8 e 9 de outubro, vamos ver. Mudanças para vocês, o passado traz mudanças, uma limpeza. O passado de vocês... 
é, precisa ter mudanças, tá? Ninguém pode mudar o passado, mas pode é, mudar o futuro. Às vezes o passado ainda está muito presente na vida de vocês e a espiritualidade vai tirar. Então são energias pesadas, é aquelas pessoas que não esquecem pessoas que já foram embora, que já não fazem mais parte da vida delas. Então fica ainda remoendo, ainda fica revivendo aquela história, não aceita que aquela história tenha acabado, que aquela história tenha tido um fim. Então a espiritualidade fazendo uma limpeza, tirando aquilo que não é mais para estar na vida de vocês, então a espiritualidade vai tirar, vai tirar tudo aquilo que não faz mais parte, tudo aquilo que já não é bom para vocês, a espiritualidade vai limpar, é como se a espiritualidade limpasse o passado de vocês, tá, não como se, é, não que ela apague o passado, não que o passado vá deixar de existir na vida de vocês, não é que você vá mudar o seu passado, mas você vai mudar os seus pensamentos em relação ao passado, você vai começar a entender que tudo o que aconteceu teve um motivo, teve um propósito, então vocês conseguindo enxergar essa parte, entendendo por que, que aconteceu determinadas situações na vida de vocês. Ok, leoninos? E vamos para a Virgem, como será o fim de semana dos virginianos, dia 8 e 9 de outubro. O trabalho de vocês, alguma coisa de passado, algum corte tá? de passado... Alguém do passado no trabalho pode estar procurando vocês ou vocês tiveram alguma pendência de trabalho no passado e vão, vai ser cortada, tem energias ainda ruins rondando vocês e vão ser cortadas essas energias, vão ser cortadas essas questões, pessoas que já ficaram no passado de trabalho de vocês, tudo isso vai ser cortado, algumas pessoas também encerrando alguns ciclos que já eram para ter terminado, outras pessoas encerrando algumas parcerias, encerrando algumas situações aí na vida, tá? Principalmente de trabalho. Então, alguns ciclos se fechando para novos caminhos se abrirem, para novas possibilidades. Então, se acontecer aí algum encerramento, é para vir coisas novas, para vir coisas boas na vida de vocês. Então, aproveitem, ok, virginianos? Então, era isso que eu tinha para vocês e vamos ao próximo signo. Então, continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para Libra. Como será o fim de semana dos Librianos? Dia 8 e 9 de outubro. Vamos ver. Vem prosperidade para vocês, mas tome cuidado para quem você conta sobre a sua vida, Libriano. Nem todos são seus amigos, nem todos são pessoas boas. Muitas vezes as pessoas colocam inveja, colocam negatividade, colocam um olho grande na prosperidade de vocês. Muitas vezes você conta sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida profissional, sobre a sua vida pessoal para as pessoas. E as pessoas são invejosas, as pessoas são manipuladoras, as pessoas são fofoqueiras, as pessoas têm uma negatividade muito grande colocam isso na vida de vocês. Então tome cuidado para quem você conta sobre a sua vida. É uma semana de boa sorte, é uma semana que vocês podem estar ganhando alguma coisa, seja um dinheiro, seja um sorteio, seja um concurso, seja lá o que for, vocês podem estar ganhando, tá? E, mas vocês não contem para as pessoas que vocês estão concorrendo, não contem para as pessoas que vocês estão participando, não contem para as pessoas que vocês estão querendo, que vocês estão achando que vão ganhar alguma coisa, porque as pessoas colocam muita negatividade, muita inveja, muito olho gordo e acaba atrapalhando atrapalhando a vida de vocês, então se você está concorrendo, se você está participando, se você está para receber algo de prosperidade, não compartilhe neste fim de semana, ok Librianos? E vamos para escorpião, como será o fim de semana dos escorpianos? Dia 8 e 9 de outubro, vamos ver, já saiu duas cartas aqui para vocês... Vem felicidade, é um fim de semana feliz, é um fim de semana alegre, é um fim de semana que o passado precisa ficar no passado, tá? Mas vocês podem estar reencontrando uma mulher que fez parte do passado de vocês. Pode ser uma amiga, pode ser uma vizinha, pode ser alguém que trabalhou junto, pode ser alguém que vocês, sabe, tiveram algum tipo de contato, enfim. Alguma mulher do seu passado pode ressurgir, trazendo alegria, felicidade, diversão, pode ser também um parente que faz tempo que vocês não veem, tá? Uma figura feminina podendo aí visitar vocês, encontrar vocês em algum local, e isso vai trazer felicidade e alegrias para vocês. Então aproveite a presença dos amigos, uh, reencontre pessoas que fizeram parte do passado de vocês, que isso vai ser muito bom, vai trazer muita energia boa aí para vocês. Ok, escorpianos? E vamos para Sagitário, como será o fim de semana dos Sagitarianos, dia 8 e 9 de outubro? Vamos ver... 
os estudos, o trabalho de vocês, um alívio no trabalho, um fim do sofrimento, uma boa sorte. Vocês estão com boa sorte, vem um alívio, vem um fim do sofrimento, vem uma vitória no seu ambiente de trabalho, tá? Em questões de trabalho aí pra vocês. Vocês vão ter aí um alívio, um fim do sofrimento, uma vitória, energias boas. É o fim de semana de muito boa sorte de trabalho. Então aproveite que vocês estarão com sorte, terá boa sorte aí. Vocês terão boas oportunidades e um alívio e fim do sofrimento no trabalho. Ok, seus italianos? Então era isso que eu tinha para vocês e vamos ao próximo signo. Então, continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para Capricórnio. Como será o fim de semana dos Capricornianos? Dia 8 e 9 de outubro. Vamos ver. Vem prosperidade para vocês. Vem felicidade. E vem novidades, tá? Então, é um fim de semana aí de novidades, de felicidade, de alegrias. É um fim de semana aí muito bom pra vocês. Vem prosperidade, vem fartura, vem abundância, vem coisas boas. É um fim de semana muito positivo pra vocês. É um fim de semana aí de bastante boa sorte. É um fim de semana de boas energias, de prosperidade, de, de, de novidades chegando pra vocês. Muita felicidade, vai ser muito feliz o fim de semana de vocês. Então, aproveitem aí que vem energias boas, vem um fim de semana muito bom para todos vocês de Capricórnio, ok? E vamos para Aquário, como será o fim de semana dos Aquarianos? Dia 8 e 9 de outubro, vamos ver. Passado de vocês, alguma energia meio pesada vai ser cortada, alguma amizade do passado, alguma pessoa que faz parte do passado de vocês, mas era uma pessoa invejosa, uma pessoa dissimulada, uma pessoa falsa, vai ser cortada do convívio de vocês. Então, se alguém se afastar, se aquele amigo, se aquela amiga de muito tempo se afastar de vocês, é pro bem, é para que vocês tenham aí coisas boas na vida de vocês, para que venham energias boas. Muitas vezes a vida de vocês está parada, está estacionada por conta dessas energias. Então, espiritualidade limpando, tirando pessoas falsas, invejosas, pessoas dissimuladas, pessoas que estão atrapalhando os caminhos de vocês. Então, espiritualidade vai tirar para que venha coisas boas, para que venham energias boas aí para vocês. Ok, aquarianos? E vamos para peixes. Como será o fim de semana dos piscianos? Dia 8 e 9 de outubro. Vamos ver. Equilíbrio para vocês, principalmente para os homens, tá? De peixes. Vem em equilíbrio, mas tomem cuidado com falsidade, cuidado com pessoas traindo a confiança de vocês, cuidado com fofocas, cuidado com intrigas, cuidado com pessoas maldosas, tá? É um fim de semana que vem equilíbrio, que vem coisas boas para vocês, vocês vão se sentir mais equilibrados, mas pode ter fofocas, pode ter intrigas, pode ter pessoas manipuladoras, pessoas invejosas, pessoas atrapalhando a vida de vocês. Então tomem bastante cuidado, fique bem alerta, não confie em todo mundo, porque as pessoas podem sim colocar uma grande negatividade, uma energia bem pesada aí na vida de vocês. Então fique bem esperto, bem esperta, para que nada de ruim aconteça. Ok, piscianos? Então era isso que eu tinha pra vocês, espero que vocês tenham gostado, se você gostou deixe seu like, se você não é inscrito aqui no canal se inscreva, clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal, fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz.